যেহেতু ক্লায়েন্ট আপনারাই ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতেছেন সো আপনাদের এই বিষয় একটা ভালো এক্সপেরিয়েন্স থাকবে হ্যাঁ সো ক্লায়েন্ট ডিমান্ড কি রকম এটা একটু শেয়ার করেন পাশাপাশি তারপরে ওটা শেষ হওয়ার পরে আপনি ই কমসন এটা চলে যান ওকে ওইটা আগে একটু ডেসক্রিপশন টিটো দেখাই ওটা ছিল triari.com এর যে এই প্রোডাক্টটা ছিল এই যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে ওয়াক্স প্রো এই যে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আমি ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে হলো এই যে ফার্স্ট হচ্ছে লাই সেভিংস এর ব্যাপারটা লিখছি আর এটা ছিল এই জিনিসটা করা হয়েছে হলো ই দিয়ে মানে শপিফাইতে যে ডিসকাউন্টটা থাকে না ওই ডিসকাউন্টটা হচ্ছে লাই এই ডিসকাউন্ট কোডগুলো সেট করে এই জিনিসটা করা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে হলো এইটা কালার দিয়ে লেখা হয়েছে এখানে ইমোজি দিয়ে ইউজ করছি আর এই গিফটটা ইউজ করছি এখানে এটা কিভাবে করলাম এটা একটু দেখাই দিই এটা এটা হচ্ছে একটা ডেভেলপমেন্ট স্টোর মানে এটা প্র্যাকটিস করার জন্য এখানে যখন একটা প্রোডাক্টস এ যে আমি একটা প্রোডাক্ট নিলাম এবিল কোয়ার্টার কি আপনারা পারেন তো না পারলে দেখেন না পারলে এটা দরকার না খালি তাই লেখা এটা পুরোটা ডিলিট করে দিতে কোন আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে লে ইনসার্ট টেবিলে গিয়ে আই মেইল টেবিল করে হচ্ছে এইচটিএমএল এডিটর দিয়ে এটা দেন কোনো করি না ইনস্ট্যান্ট এটা করা হলো মেইল অনলাইন ডট এডিটর এটা হচ্ছে লো ওয়েবসাইট এখানে যাব এটা হচ্ছে মেইল লেটে মানে এইচটিএমএল জেনারেটর এটা আমি এখানে যেটা লিখব এটা হচ্ছে এখানে এইচটিএমএল কোডে কনভার্ট হবে অটোমেটিক্যালি এখানে হচ্ছে এরকম টেবিল নিয়ে আমি এরকম ওখানে যেহেতু তিন ইন্টু কত করছে এখানে এক দুই তিন চার আর তিন এখানে চার আর তিন দিলাম নিয়ে এরকম করে এখানে অটোমেটিক কোড জেনারেট হবে তারপর হচ্ছে হলো এরা যা যা করছে বাই এক্সট্রা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট কোড সেভাবে আমি এখানে লিখবো বাই লিখে বাই টু ডিসকাউন্ট হচ্ছে হলো টেন পার্সেন্ট আর কোড হচ্ছে হলো টেন পার্সেন্ট আর এখানে ওরা যেটা করছে এটা হচ্ছে হলো এইগুলো বোল্ড করছে আর এখানে বাকি লাইনগুলো এরকম করে এখানে থ্রি আমি যাবো হলো এসে এখানে এটা ডিলেট করে দিই সবকিছু যেখানে আছে এখানে ক্লিক করে এখানে এই কোডটা পেস্ট করবো পেস্ট করে আবার ব্যাকে চলে যাবে চলে আসছে আমার জিনিসটা এটা হচ্ছে হলো ওই ও ফার্স্টে যে কাজটা করছে মানে আমি যেটা করছি আর এখানে অল অ্যাবাউট দ্য সেভিংসটা এইচ টু দিয়ে করছি তাহলে আমি এখানে চলে যাই এটার আগে একটা লাইন অল অ্যাবাউট দ্য সেভিংস এটা হচ্ছে হলো সেন্টার লাইন এই হলো এটার কাজ শেষ প্রথম টুকু এরপর সেকেন্ডে হচ্ছে যেটা করছি আমি এই লেখাটা তো জাস্ট লেখা নিছি লেখা নিয়ে হচ্ছে হলো এই ইমোজিটা পাবো হলো ইমোজি পিডিয়ার থেকে ইমোজি পিডিয়া এখানে গিয়ে যদি আমি ফায়ার ইমোজি ইউজ করছি এখানে ফায়ার লিখে সার্চ দিব ফায়ার ইমোজি আসছে এটা ফায়ার ইমোজি এটা নিলাম এখান দিয়ে কপি করলাম কপি করে এখানে এই গিফটটা কোথা থেকে পাইলাম এটা হচ্ছে হলো 
একটা প্রোডাক্ট আগে নিচে হলো আমি আলি এক্সপ্রেসের যে ভিডিওটা ওখান থেকে আমি গিফট বানাইছি আর ইমেজ এগুলো তো আপনার সবাই পারবেন না যেগুলো এইচ টু দিয়ে লেখা এখানে একটি ইমোজি ইউজ করছি যেখানে ইমোজি ইউজ করা যায় ওখানে ইমোজি দিতে বলছিল ক্লায়েন্টের জন্য আমি দিছি আর কালারগুলো ইউজ করছি কালার ইউজ করার সিস্টেম হচ্ছে হলো এখানে যাব যে এখানে হচ্ছে হলো কালারে গিয়ে এখানে আমি কালারটা দিব এই কালার দিলে এখানে কালারটা চলে আসলো এবার যেখানে যেখানে কালার এড করা লাগে এখান থেকে হচ্ছে কালার এড করবো আর যদি এই কটা কালার না হয় এখানে কালার কোড বসা করা যাবে এটা হচ্ছে এখানে গেলো আর গিফ এসিস্ট্যান্ট একটু দেখা এটা হচ্ছে হলো আলি এক্সপ্রেসের নামটা ছিল এন্ডোস্কোপ এয়ার ক্লিনার কাজ ভিডিও <laughs> যখন একটা ডেটা নিয়ে আপনার দেখাই এই ভিডিওটা ফার্স্ট হচ্ছে আমি করব ডাউনলোডেক্ট করি এই যে লিংকটা এখানে পাওয়া গেছে এটা হচ্ছে ভিডিওটা আমি বের করলাম হাতে এটা বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে কি এটাকে এটা আমি এফ টুয়েলভ দিয়ে ইন্সপেক্ট করার পরে তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমি নেটওয়ার্কসে যাবো নেটওয়ার্কসে অথবা এলিমেন্টসের থেকে আমি যদি এইটা সিলেক্ট করি তাহলে হচ্ছে এটাতে ক্লিক করলে এটা যে কোনটা দিয়ে আসছে ওইটা চলে আসে এত কিছু ঝামেলা না করতে চলে আলি এক্সপেক্স মানে ডাউনলোড এক্সটেনশন আছে ক্রোমে ওইটা দিয়ে বের করতে পারেন তাহলে এটা হচ্ছিলো আমার ভিডিওটা বের হলো এখান থেকে ডাউনলোড করবো ডাউনলোড অপশন আসে ডিরেক্ট ডাউনলোড করে নিবো আসলে এটা ফোল্ডারে যাই এটা হচ্ছে আমার ভিডিওটা এবার হচ্ছে আমি নেক্সট যেটা করব সেটা হচ্ছে হলো ইজি জিফে যাব ইজি জিফ ডট কম 
এখানে কি আমি করব হলো গিফ ভিডিও টু গিফ এ যাব ভিডিও টু গিফ এই যে এখানে গেলাম এবার আচ্ছা আমি এটা আপলোড করব যে ফাইলটা আমি কেবল ডাউনলোড করছি गिफ्ट बनाना शुरू करबिर देखे कटको मैं तीन चार से এখান থেকে একটা ফিচার দেখাচ্ছে সেটা 7 সেকেন্ড থেকে এখন 7 থেকে 10 সেকেন্ড দিব এখানে হচ্ছে হলো আমি দিব হলো 7 সেকেন্ড 7 এন্ড টাইম দিব 10 দিয়ে এই সাইজটা হচ্ছে হলো যা থাকবে থাকবে এফপিএস তো কমাই দিব তাহলে আমার মানে গিফের সাইজ বেশি বড় না এফপিএস লোয়েস্ট করে দিলাম কনফার্ম টু গিফ একটু টাইম লাগবে তবে এখানে একটা গিফট হয়ে যাবে এই যে হয়ে গেছে টাইমিংটা কি সব সময় सेम রাখতে হবে না টাইমিং আপনি হচ্ছে এখানে দেখবেন যে এখানে ফিচারগুলো দেখায় না মানে এগুলো মানে সিন চেঞ্জ হয় না একটার পর একটা হ্যাঁ এখন যে সিন তো কম দিব সেই সিনের জন্য মনে করেন 7 থেকে 10 দিলাম অথবা মনে করেন আমি দিলাম হলো 15 থেকে আর মানে 3 4 সেকেন্ড বেশি রাখলে এই সাইজটা বড় হয়ে যাবে সাইজটা যেন 1 এমবি এর বেশি না হয় তাহলে মানে ওয়েবসাইট স্লো হয়ে যাবে আবার डाउनलोड कर যে কি ফিশারে সে হইল যে এটা কি ফিশার বলে এটা হচ্ছে আমরা ইউজ করব আপলোড ফাইল छबीट देखे क्षेत्र প্রাইম কেন চাই সেটা বলে তারপরে আসেন কাজে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ইকম সলিড হচ্ছে মেইন একটা পেজ বিল্ডার এর থেকে একটু সিম্পলিফাইড ভার্সন পেজ বিল্ডার বলতে যে পেজ ফ্লাই শোগান তারপর জেম পেজ যেগুলো হচ্ছে পেজ বিল্ডার মানে এগুলো হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স ভার্সন আর ওই অ্যাডভান্স এর মানে জেম পেজ যেটা অ্যাডভান্স ভার্সন ওটাকে একটু সিম্পল করে বের করতে ইকম সলিড ইকম সলিড হচ্ছে ডাইরেক্ট একটা থিম পেজ বিল্ডার এর মানে অ্যাডভান্স ফিচার থেকে যেমন হচ্ছে হলো যে মার্জিন প্যাডিং এগুলো হচ্ছে ঠিক করাতে এখানে অত কিছু করা লাগে না এখানে সবচেয়ে প্রি বিল্ড থাকে মানে আমরা যে জবিফাই থিম গুলো ইউজ করি এটা প্রায় ওই সেম জিনিসই কিন্তু এখানে একটু ফিচার বেশি যেমন আমি একটু দেখাই দেখুন যে এখানে আমরা যে থিমে হচ্ছে যে এখানে আমি লাইব্রেরিতে যাই আমাদের থিমে মনে করেন যে এই হেডার গুলো কিন্তু বেশি থাকে না দুইটা বা একটা মানে হেডারের কাস্টমাইজেশন বেশি করা যায় না मेन दिल्ली 
না আমরা যে থিম গুলো ইউজ করতাম এটা সেম জিনিসই কিন্তু এখানে অপশন বেশি আবার যদি ক্লায়েন্ট বেশি করে যে হলো যে আমার এটা এরকম লাগবে ওইটা এরকম লাগবে তখন আসলে ইকম সাইটের কথা বলা আছে মানে অন ক্লায়েন্ট বেশি কাস্টমার আসে বুঝলাম না কথা ক্লিয়ার আসলে चले <laughs> बाकी যদি ক্লায়েন্ট বেশি কাস্টমাইজ হয় তাহলে তখন আসলে একটু বলে দিবেন যে হলো যদি বাজেট না থাকে পেজ ফ্রিতে আসতে ওটা হলো এক টপ করে পেজ হচ্ছে পে ফ্রিতে করা যায় আর বাকি অন্য কিছু ধরতে গেলে ওগুলো হচ্ছে লো পেইড ওই পেইড এখানে এখন এখানকার সুবিধা হচ্ছে যে অনেকগুলো স্লাইড অপশন আছে তারপরে ব্যানার অনেক ধরনের ব্যানার আছে এখানে যে ব্যানার করতে দিছে সবই ফ্রি ব্যানার আর এই ই-কম সাইটে কিন্তু ফ্রি ভার্সনও চালান যায় মানে ফ্রি একটা ভার্সন আছে কিন্তু ওখানে হলো মানে ই-কম সাইট পুরো পুরি পেইড হয় না আবার মানে ই-কম সাইটে ফ্রি ভার্সনে ই করা যায় না মানে কি বলে এই যে মনে করেন যে এই এইটার হাইটটা হচ্ছে এইটুকু ঠিক আছে মানে হচ্ছে সিএসএস এর কাজ যেগুলোকে বলে স্টাইলিং যেটা স্টাইলিং করা যায় না আচ্ছা এখন ফ্রি তে চলে কিন্তু স্টাইলিং করতে পারবো খালি আমি জিনিস বসাইতে পারবো তুলতে পারবো এরকম স্টাইলিং করা যায় তখন আর এটা নরমাল থিম কাস্টমাইজার মতো হয়ে যায় ढोकारोबल এটা মানে অটোমেটিক পপ করবে কিন্তু কাজ আগে করতে বলে এজেস্ট এখন আসছে মানে টেনে আনা লাগছে এটা ফার্স্টে আসবে এখান থেকে আছে আমাদের কিছু জিনিস সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো যে কালার দা ব্র্যান্ড কালার কোনটা হবে সাইডের পুরো সাইডটা যে একটা যে কালারটা নিব ওটা কি হবে আমি এখন এই জন্য একটা লাল কালার নিলাম আর হাইলাইট কালার যে এইগুলা কি কালার হবে অথবা এই যে এইগুলা কি কালার হবে এগুলো হচ্ছে আমি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হবে যদি সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি ব্ল্যাক চাই মানুষ ব্ল্যাক দিব এই যে এইগুলো ব্ল্যাক হবে আর সাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি ব্ল্যাক চাই তাহলে এই যে ব্ল্যাক করে দেওয়া যাবে আর সেকশনগুলো বলতে হচ্ছে এগুলো কি বুঝছ এটা আমি এই কালারটা দিলাম ঠিক আর হচ্ছে হলো কাস্টম কোন কালার যদি দেয়া লাগে সেখানে হচ্ছে এখানে আমি কাস্টম কালার প্যালেট তৈরি করে নিব যাতে ভবিষ্যতে কাজ করা যায় এটা হচ্ছে বেসিক সেটিংস এগুলো তারপর টাইপোগ্রাফি মানে আমাদের থিম সেটিং যেগুলো ছিল ওগুলো এখানে টাইপোগ্রাফি সিলেক্ট করা যাবে মন সিলেক্ট দেয়া আছে এখানে যেটা ইচ্ছা দেয়া যাবে তারপর বাটনের ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো বাটনের রেডিয়াস যেটা চেঞ্জ করা যায় স্মল সাইজ লার্জ মিডিয়াম কর্নার রেডিয়াস এরকম গোল করা যাবে এরকম চার কোনা করা যাবে বর্ডার লাগলে দেয়া যাবে এরকম করে চারদিকের বর্ডার ফর্মে আসলে হচ্ছে হলো এই যে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের ফর্মগুলোর ব্যাপারগুলো করা যাবে আর রেসপন্সিবল তখন কিছু করা লাগে না এগুলো ডিফল্ট থাকে সবগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে থাকে এটা করে সেভ করে দিলাম এটা হচ্ছে বেসিক কাজ শেষ এরপরে হচ্ছে হলো টপ বার যদি অ্যানাউন্সমেন্ট বার এমনি থিমে থাকে টপ বার হচ্ছে এখানে অনেকগুলো পি সাইট আছে এই একটা পি সাইট মাঝখানে লেখা এই সাইডে সোশ্যাল এই সাইডের একটা লেখা তবে এই সাইডে হচ্ছে কারেন্সি সুইচার লগ আর এই যে ফ্রি শিপিং এর পাশে পড়বো এখানে যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারবো আমি মানে আমাকে যেরকম ই দেয়া হবে কাজ দেয়া হবে এই যে আমার ফ্রিতে আমি যেটা ইউজ করতে হবে না যে ডিজাইনটা লক করা এটা ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে আমার সমস্যা আমি ফ্রিতে করতে গেলে এর ভিতরে আমি আর কোনো স্টাইলিং করতে পারবো না তাহলে হচ্ছে এখানে জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারবো যে ডিজাইনে গিয়ে যদি আমি এই যে এইটার লেখাটার কালার চেঞ্জ করবো অথবা এই লেখাটা একটা সাইডে চাপাবো এগুলো করতে পারবো 
এটা হচ্ছে ফিভার চুলের সমস্যা এভাবে হচ্ছে এরকম প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে এরকম প্রিসেট করা আছে এই যেটা প্রো প্রিসেট ইউজ করতে পারবো না ফ্রি থেকে এই যে এগুলো সব ইউজ করতে পারবো এগুলো সবই ফ্রি অনেকগুলো আছে মানে এটা মনে ইউজ করা আছে এখানে এখানে লোগো বসানো এগুলো সব বাকি সব থিমের জিনিস লোগো বসানো এখানে মেনু বসানো ক্রেজি অফার্স এখানে যা যা সবগুলো সব নর্মাল থিমে ব্যাপার সব ট্র্যাক অর্ডার ট্র্যাক অর্ডার এখানে লিঙ্ক যেটা আমরা বসাই এখানে লিঙ্কটা বসাবো পিকে লিঙ্ক দিয়ে এখানে সবই করা মানে ডিরেক্ট বসানো যায় डिजाइन লেখাখালি মাঝখানে থাকবো লেখা ডালে অনুসরণ যেটা প্রিসেট আছে ওইটাই থাকবে এটা হচ্ছিল পরে মানে ফ্রি ভার্সন কাজ মানে হবে না এরপরে নর্মাল এরকম প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট যেটা ই প্রোডাক্ট ফিচার কালেকশন যেটা বলে ওইটা তারপর শুধু কালেকশন ব্যানার তারপরে এখানে একটা প্যারালাইক্স ব্যানার বসেছে ব্যানার প্যারালাইক্স তারপর একটা ফিচার কালেকশন क्षेत्र এই হলো মোটামুটি এটার কাজ আর এটা দিয়ে এরকম সাইটগুলো করা যাবে এই যে এই একটা সাইট যেটা এটার যে কাজগুলো এটা হচ্ছে করা যাবে না কারণ এখানে অনেক এক্সট্রা কাস্টমাইজেশন করছে যদি ধরি এইটাকে আবার করা যাবে এটা অনেক ইজি এটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো ইউজ করছে এগুলো করা যাবে আবার একটা মেটা নুসরাতের মনে হয় একটা কাজ আছে বা অন্য একটা মিটিং আছে ও হয়তো লিভ নেবে জি ভাইয়া অনেকক্ষণ আগে 9:30টার দিকে শুরু হয়ে গেছে আমি যদি এখন লিভ নেই ভালো হতো ঠিক আছে प्रोडक्टर फार्सार्ट कर मतलब प्रथम प्रोडक्ट बसा পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করা যাবে এই যে এখান থেকে আর হচ্ছে তিনটা লাইন লেখা যাবে তারপর একটা ফাইভ স্টোরি যেটা এরা করছে এই যে এই জিনিসটা 
কিন্তু বাটনের রকম ডিজাইনটা এখানে করা যায় না এখানে এই চার কোণার গোল বাটনে করা যায় খালি আর আরেকটা জিনিস করা যায় যেটা থিমে হয় না নরমাল থিম এটা হচ্ছে লাইক বিফোর আফটারটা এটা দেখি আচ্ছা এই জিনিসটা ढुके <coughs> কার্টের যে ড্রয়ার কার্ড এগুলো ইউজ করা যায় না সব প্রফেশন এগুলো এই নোটিফিকেশন ট্যাবে হচ্ছে এই জিনিসটা করা যায় যেমন এরা করছে দেখেন এই জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে অক্সি বার্ন আর সরে যাচ্ছে তখন সে ডোন্ট ফরগেট টু ফরগেট দিস এর মতো লেখা আছে এটা হচ্ছে কনসোল দিয়ে করা যায় ব্রাউজার টেপ নোটিফিকেশন কারেন্সি কনভার্ট অ্যাড করা যায় কাউন্টডাউন অ্যাড করা যায় উপরের হেডারে একটা কাউন্টডাউন ওটা অ্যাড করা যায় আর এই কুকি বারটা অ্যাড করা যায় আর এমনি অনেক অ্যাপ ইউজ করা যায় নর্মাল এগুলো হচ্ছে এই থার্ড পার্টি অ্যাপ মানে হচ্ছিল সবই সব অ্যাপ স্টোর অ্যাপ এগুলো চাইলে এখান থেকে ঘেটে ঘেটে দেখা যায় ওটা কি ইউজ করা যায় না অনেক অ্যাপ আছে আর এমনি কাস্টম ইউজ করা যায় এই যে ট্রাস্ট প্যাজ অথবা কাস্টম কোনো কোড থাকলে আর এই যে অ্যাকর্ডিয়ন যেটা বললাম ধরে ইউজ করছে যেটা আচ্ছা এই জিনিসটা চাইলে এখানে ইউজ করতে পারবো এটা প্লাস করে যেটা ছোট বড় হয় এটা लाइब्रेर <laughs> আপনার ইকম সলিডে কি এর বাইরে আর কিছু আছে যেটা মনে হচ্ছে মিস করে গেছেন ভাই ভাই আপাতত তো এইগুলাই আর এমনি রেসপন্সিভ জিনিসগুলো এই যে ছোট বড় করে দেখা এখানে ওই এই ভিউগুলো আছে যে ফোনে কি হবে মোবাইলে কি এগুলো তো এমনি সরি ভাই তো আছে মানে বাকি সব জিনিস सेम ওগুলো মানে দেখানোর কিছু নেই মানে নতুন যে কটা জিনিস ছিল ওগুলো দেখা কি ওটা মানে একটু নিজে নিজে ই করলে এটা তুমি ফ্রি তো নিজে নিজে কয়েকদিন মানে এই পেজগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলে লাইব্রেরিটা একটু দেখলে বসে বসে দেখলে সবই ফাই থিভের মতো এটা অনেক ইজি থিভের মতো এটা যদি বসে বসে দেখলে বোঝা যাবে যে কি করা যায় আর লেখাগুলো তো এমনি চাইলে এখানে এইখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করা যায় এখানে ক্লিক করলে ওই জিনিসটা চলে আসে আসে সব কিছু নরমাল যে লেখা টাকা যেগুলো চেঞ্জ করা যাবে ক্লায়েন্ট ডিমান্ডটা কেমন আপনার এই কি ক্লায়েন্ট এটা কি রকম চাচ্ছে এখন ই কনসোলিডেট অত পপুলার না ভাই মানে তেমন কি ইউজ করে না फिर मतलब ग्रेडियंट कर
আচ্ছা ঠিক আছে ফারহান আপনার যেটা দেখালো ওটা কি বুঝতে পারলেন কিছু জি ভাই বুঝতে পারছি লাকিন ভাই কোনো প্রশ্ন আছে না ভাই পারবেন এটা কাজ করতে পারবেন হ্যাঁ ভাই আমি করছিলাম তো আগে দুই একটা করছিলাম আচ্ছা এবার একটু কথা শুনি আপনাদের কাছ থেকে এবার যে আপনাদের ক্লায়েন্ট নিয়ে বা কাজকর্ম নিয়ে কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না বা হচ্ছে যে কোনো কিছু দরকার কি না একটু আলাপ মানে শুনতে চাই সবার কাছ থেকে ফাইবারের কাজ নিয়ে শুনতে চাই কে বলবেন প্রথমে আর আকিম ভাই থেকে শুরু করেন স্ক্রিনটা অফ করে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে অফ করে দেবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা 